Merhaba arkadaşlar. Bugün Sinema 4D'de Lavapoli bir araba tasarımı yapacağız. Gayet basit, hoş bir e, araba yapacağız. Bir tane küp ekliyorum şimdi. Bunun boyutlarını ayarlayayım. Şöyle. Bir dikdörtgen yaptık. Tabi bunu parçalarına böleceğiz. Şöyle çizgilerini açıyorum buradan. Parçalarını böldüğümde görebilmek için. Şöyle 3... Iki. Böyle böldük şimdi. Bunu e, bir objeye çevireceğiz. Düzenleyebilmek için. Şuradan objeye çeviriyorum. Şöyle seçiyorum. Şuradaki araç e, yüzey olarak seçer. Çizgi olarak seçiyor bu da. Bu da dot yani nokta olarak seçiyor. Biz direkt şöyle yüzeyden alalım şu üçünü. Sağ tıklıyorum bir e, pencere oluşturacağım buraya. Şuradan 10 santimlik bir pencere yaptık. Yani iç tarafını bir daha kestik şöyle. Tabi şuradaki rezerve groups e, işaretli olması lazım. Yoksa şöyle bir sonuç çıkar. Hepsini ayrı ayrı çerçeveler. Böyle olmaması için. Direkt böyle yapıyorum. Şimdi bunu yüksekliğini ayarlayacağız. Şöyle bir... Şunu şuradan... 140 yapalım. Tamamdır. Şimdi bu taraf pencere kısmı olacak. Şimdi... Dot aracımızı da seçelim. Shift'e basılı tutarak yapıyorum. Şöyle... Seçiyorum. Arka tarafını da seçelim. Tamamdır. Şimdi şunu birazcık genişleteceğim. Birazcık şöyle 150 yapayım direkt. Tamam. Şimdi tekrardan seçeceğim. Şu aracımı alıyorum. Şunu birazcık da öne getireceğim. Direkt şuradan 90 yazalım. Tamamdır. Şu an için şöyle e, geçişlerde bir yumuşama olduğunu görüyoruz. Bunun olmaması lazım. Şuradaki e, Simgeyi kaldırıyoruz buradan. Daha keskin olması için. Keskin bir hat olması için. Tekrardan dot aracımı seçiyorum şuradan. Şöyle kenarlarını seçelim. Bu da dışa doğru bir çıkıntı vereceğiz. Şöyle bir 20 santimlik çıkıntı verdik. Şimdi şu iç taraflarını tekrardan shift'e basılı tutarak seçtim. Bunu tekrardan eski haline getireyim. Şimdi arabamızın öne arkası ön taraf daha uzun olduğu için onu ayarlayalım. Şuradan aracımı tekrardan seçeyim. Şöyle shift ile basılı tutarak bütün noktaların üzerinden geçiyorum. Şöyle birazcık uzatalım. Arka tarafı da birazcık kısaltalım. Bir tane unutmuşuz şurada. Direkt şunu da küsüratlı olmasın. 110 yaptık. Şimdi e, şu arabamızın iç tarafı olacak. Buraya bir pencere ekleyeceğiz şimdi. Şöyle küpümü seçiyorum. Böyle tek tek de seçebilirsiniz. Veya şuradan loop selection. Direkt çevreler. Şöyle dikine veya enine seçebilirsiniz. Ben direkt şunu böyle seçeceğim. 
Sağ tıklıyorum. Buna da bir pencere yapacağız. 6 santimlik ve şuradan şu seçeneği seçiyorum. Birazcık içe doğru girik olacak. Tamam. Şimdi e, boyama yaparken, tekstür atarken buranın renkleri hani arabanın camanın rengi ile kaportasının rengi farklı olacağı için şuradan set selection'a tıklıyorum. Şuradan bunun ismini pencere yapıyorum. Yani burada e, bunun rengini farklı yapacağım, bunun rengini farklı yapacağım için bir belirtme olarak set selection'ı işaretledim. Şimdi farlarını yapalım arabanın. İlk başta şu arka farını yapalım. Tekrardan kübümü seçiyorum. Şu iki aracımı seçtim. Şuradan bir pencere yapalım. Bu da 3 santim, eksi 3 santim içeri doğru girik olsun. Tekrardan yapıyorum. Ee, bu da kaç? 2 santimlik bir pencere daha yapalım. Bunu da artı 3 yaptım. Aynı işlemi diğer tarafa da uygulayacağım şimdi. Yine sağ tıklıyorum. Penceremi oluşturuyorum. Bunu içeri doğru girinti yapıyorum. <gülüyor> Tekrardan aynı işlem. 2 santimlik bir çerçeve daha. Şuradan eksiği silelim. Tamam. Arka farlarımızı yaptık. Şimdi bu farların rengi de farklı olacağı için bunlara da set selection yapacağım. Şöyle seçiyorum. Shift'e basılı tutarak seçiyorum. Şuradan loop'umuzu alalım. Direkt işlemi hızlandırmak için. Ee, bu yakınlaştırma, uzaklaştırma, döndürme vesaire ee, 1-2-3 tuşlarına basılı tutarak yapıyorum. 3 tuşuna basılı tutup mouse'un sol e, tıkıyla böyle döndürebiliyorum. 2'yi basılı tutarsam uzaklaştırıp yakınlaştırabilirim. 1 ile de sağa sola gidebilirim. Hani buradaki işlemler mesela uzaklaştırma, yakınlaştırma bu ikinci seçenekte. Böyle yakınlaştırıp uzaklaştırabilirim. Shift e basılı tutarak bunu da seçeyim. Şimdi bunları da bir set selection yapalım. Şuna da arka far diyelim. Tabii bunların isimlerini vermeniz önemli. Karışmasın diye birbirine. Buna arka far dedik. Şimdi ön farlarımızı da yapacağız. <gülüyor> Şöyle ön farımızı da seçelim. Buna da bir pencere yapacağız. 5 santim. 3 santim içeri girinti yaptık. Tekrardan 2 santimlik bir penceremizle beraber 3 santim dışarı çıkarttık. Aynı işlemi burası için de yapacağım. Yine şunları seçiyorum. Bunlar da ön farım olacak benim. Şöyle seçelim. Tabii bunları bütün yapacağınız işlemler bittikten sonra da set selection'ları yapabilirsiniz. Ama ben unutmayayım karışıklık olmasın diye şimdiden yapıyorum. Şimdi arabamızın şu ön taraflarını birazcık kaldıralım. Tamam şimdi dot aracımla şöyle şuraları seçelim. Düz hesap 
Direkt 20 santim yaptım. Şimdi şu arka tarafları da seçip penceremize birazcık yakınlaştıracağım. Direkt eksi 90 yaptım. Şimdi kapı kolları ekleyelim birazcık da. Şöyle iki tarafı seçtim. Bunlara pencere ekliyorum. Bir 7 ya 8 iyi, 8 iyidir. Şimdi şurada e, boyutunu birazcık daraltalım şunların. Şöyle. Ben bunu direkt 20 yapayım. Sağa doğru çektim. Şimdi sağ tıklıyorum. Bunları birazcık dışarı çıkartalım. 4 santim. İyidir. Kapı kollarımızı da yaptık. Bir bakalım şöyle. Tamamdır. Kapı kollarımızı da yaptık. Bir şöyle. Bir bakalım. Nasıl göründüğüne. Şu anlık böyle gözüküyor arabamız. Şimdi bir tekerlek de ekleyelim buna. Basalı tutuyorum. Şurada e, kübün gördüğünüz yerde basalı tutuyorum. Bir silindir ekliyorum. Şöyle gözüksün birazcık. Dışarı çekeyim. Şunu 5 santim yapalım. Tabi diklemesini alacağı için Z artı yapıyorum. Bir de çok fazla parçası var. Leopoli yapacağımız için bunları da birazcık kısalım. Tamamdır. Çok büyük. Yok çok büyük değil. Şimdi şunu da bir objeye çevirelim. Silerim. Ee, daha keskin hat olması için. Sağ tıklıyorum. Bevel diyorum şuradan. Şunu 6 10 yapalım bir. Tabi ilk başta yapacağımız yeri seçmemiz lazım. Şöyle shift'e basalı tutarak Şöyle iç ve dış taraflarını seçiyorum. Şöyle tekerlek yapacağız şimdi bunu. Tamam şimdi de jantlarını da yapalım. Şimdi e, pencere ekleyelim biraz. Şöyle 5. 3 santim. Tamam. Bunu da bir eksi 3 santim yaptım. İçeri doğru soktum. Yine bir 3 santim yapalım. Bunu da dışarı çıkartalım. Şöyle jantlarımız da olsun. Tamam. Şimdi bunu arabamıza yerleştirelim. Şuradan şöyle Şuradaki küsür atları sileyim ben bir. Birazcık daha içeri doğru alalım. Tamam. Hatta birazcık geri, geriye çekelim. Tamamdır. Şimdi e, şuradaki aracıma basılı tutuyorum. Simetri diyorum. Simetri yaptı. Tekrardan hani tekerleği çizmeme gerek yok. 
Şimdi şurada silindirimi seçiyorum. Simetri arasındaki e, farkı kapatıp açabilirim bu sayede. Şöyle birazcık kapatayım. Tamam. Cuk diye oturdu. Hatta birazcık kısayım. Şimdi bunu diğer tarafa da yapacağım. Şöyle bir tane daha simetri ekleyelim. Böyle olmaz. Şu tarafa bir tane daha ekledik. Arabamız şu an bitti. Şimdi bunu renklendireceğiz. Çift tıklayarak bir tane e, tekstür açtım. Şimdi şunu kapatalım. Yansıma açalım. Camı yapacağımız için bir yansıma olması lazım. Şöyle rengini beyaz yaptım. CTRL'ye basılı tutuyorum. Bunu çoğaltıyorum böyle. Şimdi arka farımız olacak bir tane. Kırmızı renkte yapalım bunu. Tamam. Ön farımız. Ön farımız da şöyle olsun. Şöyle tekerleğimiz. Bir de jantımızı da gri yapalım. Bir de şu taraf birazcık boş kaldı. Şuna da havalandırma motorların önünde havalandırma mı ne oluyor böyle tam ismini bilmiyorum ondan yapalım bir tane de boş durmasın şöyle çerçeve ekleyelim şunu içeri sokalım biraz <gülüyor> Çerçeve biraz büyük oldu. Şöyle açalım. CTRL-Z ile geri aldım. Şimdi açtım. Tekrardan içeri doğru sokacağım. Eksi 5. İyidir. Şimdi şuna da 6 santim diyelim. Şöyle şunu tam Düz hesap 40 yapalım. Şimdi bunu da 4.4.5 yapalım. Ön tarafını birazcık şöyle kapatayım. Tamam. Şimdi buranın da rengi farklı olacak. Şöyle seçeyim hemen. Buna da bir set selection yapacağız. Şöyle her tarafını seçiyorum. Tamam seçmediğim bir yer yok. Buna da bir set selection diyelim. Bunun ne olduğunu tam bilmiyorum da. Arabaların önünde var. Havalandırma diyelim. Tamam. Şöyle boşa atalım. Şimdi ilk başta bu penceremizin rengi. Direkt bırakıyorum buraya. Komple beyaz oldu. Ben buradaki pencere olmasını istiyorum. Şunu getirip buraya bırakıyorum. Bu sadece pencereyi boyadı. Şimdi bir de bir tane daha ekleyelim şöyle. Şunun da refleksiyonu Yerim olsun. Arabamızın normal rengi. Şöyle mavi tonlarında bir araba yapalım ya da ne olsun arabamız yeşil olsun. Tamamdır. Şimdi bu arka farımız. Direkt bırakıyorum. Ya da şuraya isimlerin ne yazdığınızı hatırlıyorsanız ben mesela arka far yazmıştım. Direkt arka farı seçti. Seçeceğim alana yazıyorum bunu. 
Şimdi ön formda bu. Direkt bırakıyorum. Şurada selection alanına ön far dedim. Diyemedim. Tamam şimdi dedim. Ön farımı boyadı. Şimdi şu jantları da boyayacağız. Şöyle şu loop selection'la buraları da seçelim. Tamam bu jantım olacak benim. <gülüyor> Ona da jant dedim. Tamam. Şimdi neresi kaldı? Havalandırmaya da şu rengi kullanalım. Jantla beraber. Bu da havalandırmam. Bir de arabamızın orijinal rengi. Tabi bunu en arkaya atıyorum. Katman katman gittiği için. Tamam şimdi tekerleklerimizi de boyayalım. Şöyle bu jantımızın bu da lastiğimizin rengi. Şunu da başa alayım. Boyadıktan sonra görüntü böyle oldu. Tabi şu kapı kollarının da rengini değiştirelim. Şuna da bir Set Selection. Buna da Call diyeyim. Direkt hiç uğraşmaya gerek yok. Şuradaki rengi kullanacağım buna da. <gülüyor> Tamamdır. Şöyle bir bakalım. Tabi isterseniz camı transparan vesaire de yapabilirsiniz. Tabi ben e, basit bir şey yaptığım için, arabanın içini oluşturmadığım için Böyle yaptım. Şurada penceremizden açıp transparan da yapabilirsiniz. Ama tabi gerek yok şu an. Basit bir şey yapacağımız için o kadar detaya girmemize gerek yok. Şimdi render ayarlarına bakacağız. Boyutları 1920 1080 piksel 300 dpi yapalım. Burada efektlerimizden de ambiyans açacağım. Bir de um, Global Illumination. Şuradan. Global çekeyim. Tamam. Tabi ışık vermediğimiz için siyah olacak şu an. Ambiyans yaptığımız ve ışık vermediğimiz için siyah gözükecek. Şimdi bir tane şöyle place yapalım. Şöyle tam arabamızın altına oturtalım. Şunu da kaldırayım. Yine keskin hat olsun. Şunu da birazcık büyütelim. 700'e 700 parçalarını da azaltalım. Şöyle bir şey. Şimdi bunu da e, objeye çevirdim. Şuradan içine poligon bırakıyorum. Bir de mograf efektör random. Bunu da içine atıyorum. Deforme ediyorum poligona. Tabi çok fazla oldu bunları. Birazcık kısacağım. Şöyle. Onar. On iyidir. Şimdi bir açı belirleyeceğim. Kamerama oturacağım. Render almak için. Şöyle. İyi. Kameramı ekliyorum. Bir kere basıyorum. Kapattım. 
kamera açım kayıtlı kaldı burada. Tekrardan basarsam kayıtlı kamera açıma geçiyorum. <gülüyor> Şimdi şuradan Pascal Sky bir tane hava ekleyelim böyle e, saat aralığı verelim. Basit bir şey yapacağım için öyle ışıklarla pek uğraşmıyorum. Otomatik kullanacağım direkt. Şöyle dursun. Bir de ışık ekleyelim. Arabamızın içine de koyabiliriz bir tane. Şöyle bunu da kısalım. Yüzde 20 yapalım. Ayarı da kullanmak istiyorum. Şöyle yüzde yirmi. Merak ettim nasıl duracak diye. Şöyle bir ön render alalım bakalım. Tabi bunları ön far içinde hani ön fardan ışık çıkıyormuş gibi yapabilirsiniz. Glow verdiğim için ön taraf parlıyor. Hem ışık oradan vuruyor hem de her taraftan parladığı için en çok buradan parlamış. Ve bunu koyup koymamak size kalmış. Gayet hoş ve low poly çalışma yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz çalışmaları daha çok görmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hani ağaçtır, evdir vesaire. Ya da koca bir şehir de yapabiliriz. <gülüyor> Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.